Hallo bei Björn spielt an. Heute möchte ich mir mit euch Little Town angucken. Ein Spiel von Shun und Aya Taguchi. Ich habe es schon richtig ausgesprochen. Ein Spiel für zwei bis vier Spieler ab zehn Jahren. Und das Ganze dauert ungefähr 45 Minuten. In Little Town bauen wir auf einem Spielplan eine Stadt und nutzen die umliegenden Aktionsflächen, wo wir uns mit unseren Arbeitern oder unseren äh, Miepeln, wie es so schön heißt, hinstellen. Wie das Ganze funktioniert, das schauen wir uns jetzt mal an. So, das ist Little Town einmal ähm, aufgebaut. Ähm, es gibt hier ein äh, großes Spielfeld, also das Dorf oder das die kleine Stadt, die wir bebauen werden. Dann legen wir hier ähm, verschiedene Felder hin. Hier unten kommen ähm, Getreidefelder hin die wir im Laufe des Spiels bauen können und zufällig äh, zwölf andere Bauplättchen. In diesem Spiel ähm, gibt es noch jede Menge andere Bauplättchen. Ähm, was sie bewirken äh, oder wie sie funktionieren, erkläre ich ähm, gleich. Dann bekommt jeder von uns eine entsprechende Anzahl an äh, Arbeitern, die ähm, auch noch wunderschön äh, gestaltet sind, wenn man sich das mal anguckt. Ähm, je nach Spieleranzahl bekommt man zwischen drei und fünf Figuren. Ähm, jeder bekommt ähm, Häuser in seiner Farbe, drei Münzen und ich bekomme zum Beispiel diesen äh, wunderschön gestalteten Startspielermarker. Ähm, zusätzlich bekommt noch jeder ähm, drei Aufträge. Ähm, wie die funktionieren, erkläre ich auch gleich. So, was muss ich tun? Also Ziel des Spiels ist es, wie bei den meisten Spielen, ähm, die meisten Punkte zu erreichen. Das Spiel läuft über äh, vier Runden ab. Und ähm, ja, wie funktioniert jetzt eine Runde? Wenn ich am Zug bin, nehme ich einen meiner Arbeiter und kann ihn irgendwo auf ein freies Feld in, in dem Dorf oder in der kleinen Stadt ähm, platzieren. Und diese Figur triggert dann alle acht Felder, die um ähm, die Figur drumherum sind. Zum Beispiel lege ich meine Figur hier hin und dann äh, triggert der alle acht Felder die drumherum sind und was dort abgebildet ist, bekomme ich hier, ist zum Beispiel ein See, da bekomme ich einmal ähm, Wasser, hier oben Stein bekomme ich einmal und hier einmal Baum. Damit ist mein Zug schon zu Ende. Dann ist mein Mitspieler dran ähm, und der geht zum Beispiel hier hin und der würde jetzt hier 1, 2, 3 mal Baum bekommen oder Holz besser gesagt, natürlich. Und er wäre dann fertig. So, dann könnte ich auch hier unten hingehen, auf dieses Feld und einen Arbeiter platzieren und eins dieser Plättchen bauen, ähm, wenn ich die Kosten bezahlen kann. Zum Beispiel hier ähm, das Getreidefeld. Das kostet mich ein Holz und bringt mir dann, wenn ich es ähm, platziert habe, beziehungsweise wenn ich dann eine Figur drum rumlege, ähm, ein Getreidewürfel und würde mir sofort drei Siegpunkte bringen. Das mache ich jetzt auch mal. Ich gebe quasi ein Holz ab und kann das dann egal wo hier in dieser Stadt ähm, platzieren. Ich platziere es zum Beispiel dort und stelle dann als Besitzanzeigen ähm, mein Häuschen oder eins meiner Häuschen drauf. So, was bewirkt das Häuschen? Wenn ich dann wieder dran bin und ich zum Beispiel hier hingehe, ähm, würde ich für dieses Männchen dann ein Holz, einen Stein und ein Getreide bekommen. So, mein Mitspieler kann dieses Gebäude auch nutzen. Wenn er seine Figur zum Beispiel hier hinlegt, bekommt er einen Stein, ein Wasser und könnte sich ein Getreide holen, müsste allerdings mir dann eine Münze geben, als Tribut, dass er quasi mein Feld benutzen kann. Das Ganze funktioniert natürlich auch mit... Ähm, anderen Plättchen, ich nehme jetzt zum Beispiel exemplarisch das, das kostet zum Beispiel ähm, vier Steine und wenn ich ähm, mir dann eine Figur daneben lege, dann kann ich drei Münzen abgeben und da fünf Siegpunkte draus machen und das Gebäude selber würde mir auch acht Siegpunkte bringen. Das Ganze machen wir so lange, bis ähm, wir alle unseren letzten Arbeiter in der Runde ähm, gesetzt haben. Und dann ist die Runde zu Ende. Dann ist es allerdings ganz wichtig, dann müssen wir natürlich unsere Arbeiter äh, ernähren. Und wie funktioniert ernähren? Und zwar muss ich für jeden Arbeiter mindestens einen Getreide- oder Wasserwürfel abgeben. Z ähm, in welcher Kombination ist völlig egal. Für fünf Arbeiter kann ich fünf Getreide abgeben, fünf Wasser oder ähm, irgendeine Mischung zwei und drei. 
wenn ich das nicht schaffe, wenn ich zum Beispiel nur vier dieser Steine habe, ähm, bekomme ich für jeden Arbeiter, den ich nicht ernähren kann, ähm, drei Minuspunkte. So. Dann gibt es noch ähm, sogenannte Aufträge, die ich bekomme. Und ähm, die kann ich ähm, aufdecken, sobald ich sie erfüllt habe und bekomme dann auch nochmal die Siegpunkte, die da angegeben sind. Zum Beispiel ähm, der hier, du besitzt null Münzen. Also wenn ich kein Geld mehr habe, kann ich diese Karte aufdecken und sage, den Auftrag habe ich erfüllt und bekomme sofort drei Punkte. Oder hier, sammle mindestens fünf Rohstoffe im selben Zug. Also wenn ich jetzt hier irgendwo es schaffe weil hier noch ein Getreidefeld ist und ich vielleicht noch irgendwas anderes habe und ich habe fünf Rohstoffe gesammelt, kann ich die Karte sofort aufdecken, wieder zwei Punkte und so weiter und so fort. Wenn dann die Runde zu Ende ist oder wenn eine Runde zu Ende ist, wandert der Startspielermarker weiter und die nächste Runde geht an. Das Ganze geht über vier Runden Ja und wer dann hier auf der Punkteleiste am weitesten vorne ist, der hat Little Town gewonnen. Und ähm, für den leichteren Einstieg gibt es ähm, noch so eine Spielerhilfe, wo alle Gebäude nochmal ähm, abgebildet sind und ähm, erklärt wird, ähm, wie sie funktionieren oder was für einen Effekt sie auslösen. Ja, zum Beispiel, ich zeige jetzt nochmal hier eine, ähm, hier würde ich für eine Münze, könnte ich mir ein Getreide und ein Wasser nehmen. Und da gibt es, wie gesagt, ganz, ganz viele. Ähm, das wird zufällig ausgewählt, also hat man immer wieder ein... Ähm, eine andere Zusammenstellung. Und es gibt noch eine Rückseite vom Spielplan, der ist auch bespielbar. Und da sind die Symbole ein bisschen anders angeordnet, sodass man wirklich eine große ähm, Varianz drin hat, ähm, um Little Town zu spielen. Ja, das war Little Town. Ich hoffe, die kleine Regelerklärung hat euch gefallen. Und ich sage einfach bis zum nächsten Mal. Tschüss!